टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैप स्टेन पैप स्टेन फर्स्टली वी विल डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पैप स्टेन सो पैप स्टेन वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर जॉर्ज पापानी कोली इन नाइनटीन सो गाइस पैप स्टेन सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था डॉक्टर जॉर्ज पापेनी कुली के द्वारा उन्नीस सौ बयालीस ईस्वी में हेंस डिस टेस्ट इज़ नोन एज पैप स्टेन और गाइस इनके नाम के आधार पर ही इस टेस्ट का नाम पैप स्टेन रखा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ पैप स्टेन सो गाइस दिस स्लाइड इज़ द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ पैप स्टेन सो पैप स्टेन इज आल्सो नोन एज पपनी कुली स्टेन और पैप स्मियर गाइस पैप स्टेन को हम पपनी कुली स्टेन और पैप स्मियर भी कहते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेन अटिलाइज इन द प्रैक्टिस ऑफ साइटोपैथोलॉजी गाइस पैप स्टेन एक ऐसा स्टेन है जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं साइटोपैथोलॉजी में दिस टेस्ट इज यूज इन द डिटेक्शन ऑफ बोथ गाइनिकोलॉजिकल और नॉन गाइनिकोलॉजिकल स्पैसिम सो गाइस पैप स्टेन हम यूज करते हैं डिटेक्शन करने के लिए गाइनिकोलॉजिकल स्पेसिमन और नॉन गाइनिकोलॉजिकल स्पेसिमन के लिए भी करते हैं इट इज़ ए रेलिएबल टेक्निक इन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इन गाइनिकोलॉजी गाइज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है बिकॉज पैप स्टेन का हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए ही करते हैं इट इज़ ए पॉलीक्रोमेटिक स्टेन कंटेनिंग मल्टीपल डाइज टू डिफ्रेंशियली स्टेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल सो गाइज पैप स्टेन एक पॉलीक्रोमेटिक स्टेन होता है जिसमें मल्टीपल डाइज का यूज होता है बेसिकली पांच डाइज होती हैं फाइव डाइज होती हैं जिसका पैप स्टेन में यूज होता है और वो डाइज क्या करती हैं जो सेल्स के कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी वेरियस कंपोनेंट को स्टेन करती हैं गाइज प्रिंसिपल ऑफ पैप स्टेन सो पापनी को स्टेन इंक्लूड्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज सो एसिडिक डाई स्टेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल इज साइटोप्लाजम सो एसिडिक डाई स्टेन साइटोप्लाजम एंड बेसिक डाई स्टेन द एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट इज योर न्यूक्लियस इज ए एसिडिक कंपोनेंट ऑफ योर सेल सो बेसिक डाई स्टेन द न्यूक्लियस दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैप स्टेन सो गाइज पैप स्टेन का बहुत ही ईजी प्रिंसिपल है फर्स्टली गाइस पैपनिकुली स्टेन में जो है एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के डाई पाए जाते हैं सो एसिडिक डाई स्टेन करता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को और बेसिक डाई जो होता है वो एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को स्टेन करता है आप सभी को पता होगा गाइस साइटोप्लाज्म बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल होता है और न्यूक्लियस एसिडिक होता है सो बेसिक डाई न्यूक्लियस को स्टेन करेगा और एसिडिक डाई साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ द पैप स्टेन टेस्ट सो फर्स्टली वी रिक्वायर मल्टीपल कॉपलिन जार सो गाइज पैप स्टेन के टेस्ट के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ इस तरह है सबसे पहले हमें मल्टीपल कॉपलिन जार चाहिए होता है देन पॉलीक्रोमेटिक पैप स्टेन इंक्लूड्स फाइव डाइज इन थ्री सॉल्यूशन मीन्स गाइज हमें थ्री सॉल्यूशन चाहिए होता है जिसमें फाइव डाइज मौजूद होते हैं Uh, इसको मैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा कि वो फाइव डाइस कौन से हैं जिनका थ्री सॉल्यूशन बनाते हैं देन अगला रिक्वायरमेंट हमें होता है अल्कोहल का एंड देन लास्ट डिस्टिल वाटर नाउ गाइस आई टोल्ड यू वो फाइव डाइस कौन से होते हैं सो फर्स्टली हीमेटोक्सिलिन का डाई होता है आप सभी को पता होगा हीमेटोक्सिलिन जो है गाइस वो न्यूक्लियर स्टेन है ये सेल के न्यूक्लियस को ब्लू स्टेन देता है और कॉमनली हम पैप स्टेन के लिए हायरिस हीमेटोक्सिलिन का यूज़ करते हैं नौ सेकेंड डाई है ऑरेंज ग्रीन सिक्स ऑरेंज ग्रीन सिक्स गाइज एक फर्स्ट एसिडिक काउंटर स्टेन है मीन्स साइटोप्लाज्मिक स्टेन है ये गाइज ऑरेंज ग्रीन सिक्स स्टेन करता है मेच्योर्ड एंड कैरेटिनाइज सेल को नौ योसिन वाई योसिन वाई गाइज ये डाई पिंक कलर देता है साइटोप्लाज्म को और जो मेच्योर स्क्वामस सेल होती हैं या न्यूक्लियोली होती हैं सीलिया होती है आर होती है उन सभी को पिंक कलर योसिन वाई देता है नो लाइट ग्रीन एस एफ लाइट ग्रीन एस एफ गाइज ये भी साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है ब्लू कलर में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स होती हैं लाइक पैराबेसल स्क्वामस सेल इंटरमीडिएट स्क्वामस सेल एंड कॉलमनर सेल इनको स्टेन करता है लाइट ग्रीन एस एफ ब्लू कलर में नो गाइज बिस्मार्क ब्राउन वाई बिस्मार्क ब्राउन वाई गाइज कुछ भी स्टेन नहीं करता है 
और इसको हम आ, आ, कभी कभी यूज़ करते हैं और मोस्टली हम इसका यूज़ करते ही नहीं हैं इस डाई का सो so, बिस्मार्क ब्राउन वाई का कोई भी स्टेनिंग में यूज़ नहीं होता है गाइस फाइव डाइज इन थ्री सॉल्यूशन सो हाउ वी मेक दिस थ्री सॉल्यूशन सो फर्स्टली गाइस हम जो सॉल्यूशन uh, बनाते हैं वो हैरिस हिमेटोक्लिन का सॉल्यूशन बनाते हैं और हैरिस हिमेटोक्लिन का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर गाइस आ गया होगा सो हैरिस हिमेटोक्लिन बनाने के लिए गाइस हमें रिक्वायरमेंट होती है हेमाटोक्लिन की फाइव ग्राम एथेनॉल फिफ्टी एम पोटेशियम एलम हंड्रेड ग्राम दिन डिस्टिल वाटर वन थाउजेंड एम एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड टू टू फाइव ग्राम एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड फोर्टी एम की रिक्वायरमेंट होती है इसके द्वारा हम हैरिस हेमाटोक्सिलिन का प्रिपरेशन करते हैं गाइस नौ सेकेंड जो सॉल्यूशन बनाते हैं पैप स्टेन के लिए वो ऑरेंज ग्रीन सिक्स होता है और ऑरेंज ग्रीन सिक्स बनाने के लिए गाइस बेसिकली हमें ऑरेंज ग्रीन टेन परसेंट एक्वेस्ट चाहिए होता है फिफ्टी एम देन अल्कोहल चाहिए होता है नाइन हंड्रेड फिफ्टी एम देन फास्फोटंगस्टिक एसिड का रिक्वायरमेंट होता है जीरो ग्राम और इसी के द्वारा हम ऑरेंज ग्रीन सिक्स का प्रिपरेशन करते हैं गाइज नौ गाइज एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि ऑरेंज ग्रीन सिक्स में सिक्स क्या डिनोट करता है आप मुझे इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं नौ गाइज जो थर्ड सॉल्यूशन हम बनाते हैं पैप स्टेन में वो योसिन एजोर होता है योसिन एजोर एक सेकेंडरी काउंटर स्टेन है जिसमें मिक्सचर होता है योसिन वाई का लाइट ग्रीन एस का एंड बिस्मार्क ब्राउन का और मोस्ट कॉमनली जो योसिन एजोर का हम यूज़ करते हैं पैप स्टेन में वो ई ए फिफ्टी होता है और सेकंड एग्जांपल योसिन एजोर का ई ए थर्टी वन है गाइस सो योसिन एजोर ई ए फिफ्टी बनाने के लिए गाइस हमें जीरो पॉइंट जीरो फोर मोल लाइट ग्रीन एस चाहिए होता है टेन एम एल जन जीरो पॉइंट थ्री मोल योसिन वाई चाहिए होता है ट्वेंटी एम एल फास्फोटंगस्टिक एसिड टू ग्राम अल्कोहल सेवन फिफ्टी एम एल मेथेनॉल टू फिफ्टी एम एल देन क्लासिकल एसिटिक एसिड ट्वेंटी एम एल की रिक्वायरमेंट होती है जिसके द्वारा हम योसिन एजोर फिफ्टी का प्रिपरेशन करते हैं गाइस मैथड फॉर पैप स्टेनिंग सो गाइज देर आर टू मैथड्स विच आर यूज इन द पैप स्टेनिंग फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव मैथड एंड सेकेंड इज रिग्रेसिव मैथड नोट पॉइंट वेट फिक्सेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम थर्टी मिनट्स इन पैप स्टेनिंग सो गाइज पैप स्टेनिंग करने के लिए हमारे पास दो मैथड्स हैं फर्स्ट है प्रोग्रेसिव मैथड एंड सेकेंड है रिग्रेसिव मैथड नोट पॉइंट ये है गाइज कि पैप स्टेनिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें जो फिक्सेशन करना होता है वो वेट फिक्सेशन करते हैं और वेट फिक्सेशन हम किसी भी स्मेयर का थर्टी मिनट्स तक मिनिमम करते हैं पैप स्टेनिंग के लिए एस ओ पी फॉर प्रोग्रेसिव स्टेनिंग मैथड नाउ गाइज अब हम जानेंगे प्रोग्रेसिव स्टेनिंग मैथड कैसे करते हैं सो इन द प्रोग्रेसिव मैथड द न्यूक्लियस इज स्टेन विथ हेमाटोक्सिलिन टू ए इंटेंसिटी डिजायर्ड गाइज प्रोग्रेसिव मैथड में न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है हेमाटोक्सिलिन के साथ और उतना ही स्टेन किया जाता है जितने की इंटेंसिटी की हमें ज़रूरत होती है गाइज सो बेसिकली प्रोग्रेसिव या फिर रिग्रेसिव स्टेनिंग में गाइज हमें मल्टीपल कॉपलिन जार की जरूरत होती है जिसमें रिएजेंट फुलफिल होते हैं सो इन द प्रोग्रेसिव स्टेनिंग मेथड गाइज इसके 26 सिक्स स्टेप हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होते हैं सो स्टेप वन में 95 परसेंट अल्कोहल के साथ पहले हम फिक्सेशन करते हैं फिफ्टी टू फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स के लिए देन सिक्सटी परसेंट अल्कोहल टू मिनट्स डिस्टिल वाटर फाइव डेज डिस्टिल वाटर फाइव डेज सीमाटोक्लिन टेन थ्री मिनट्स डिस्टिल वाटर थ्री मिनट देन सिक्सटी परसेंट अल्कोहल टू मिनट्स एटी परसेंट अल्कोहल नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल टू टू मिनट्स देन ऑरेंज जी स्टेन थ्री मिनट्स के लिए नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल देन नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल टू मिनट्स के लिए देन योसिन एजोर स्टेन थ्री मिनट्स देन नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल चार बार यूज़ करते हैं हम टू 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 मिनट्स के लिए देन एप्सोलूट अल्कोहल टू मिनट्स एप्सोलूट अल्कोहल टू मिनट देन एप्सोलूट अल्कोहल टू मिनट्स तीन बार इसे करते हैं देन एप्सोलूट अल्कोहल जाइलिन करते हैं वन रेसियो वन में रिजेंट हमारे पास होता है उसे टू मिनट्स के लिए करते हैं देन जाइलिन जाइलिन तीन बार जाइलिन में करते हैं टू टू मिनट्स के लिए देन गाइज जो लास्ट वाला जाइलिन होता है हम तब तक करते हैं जब तक कि क्लियर नहीं हो जाता है स्लाइड हमारा एंड देन लास्ट स्टेप माउंट करते हैं डी में नाउ एस ओ पी फॉर रिग्रेसिव स्टेनिंग मैथड सो गाइज अब हम जानेंगे रिग्रेसिव स्टेनिंग मैथड कैसे करते हैं सो इन द रिग्रेसिव स्टेनिंग मैथड द न्यूक्लियस इज डेलीबरेटली ओवर स्टेन विद ए नॉन एसिडिफाइड हीमेटॉक्स लाइन सो गाइज रिग्रेसिव स्टेनिंग मैथड में हम न्यूक्लियस को ओवर स्टेन करते हैं विथ नॉन एसिडिफाइड हीमेटॉक्सलिन के साथ 
और गाइज रिग्रेसिव स्ट्रेनिंग मेथड के बेसिकली थर्टी स्टेप्स होते हैं जो हमें स्टेप बाई स्टेप फॉलो करने होते हैं फर्स्ट स्टेप फिक्सेशन का होता है नाइन्टी फर्स नाइन्टी परसेंट के साथ करते हैं पंद्रह से तीस मिनट के लिए देन सिक्सटी परसेंट अल्कोहल टू मिनट्स डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर फाइव डिप्स फाइव डिप्स देन हमें टॉक्सिन का स्ट्रेन करेंगे थ्री मिनट्स के लिए देन डिस्टिल वाटर टेन सेकेंड्स फिर वन परसेंट एसिड अल्कोहल टेन सेकेंड के लिए वन डिप करते हैं देन गाइज डिस्टिल वाटर टेन सेकेंड्स देन स्कॉट्स टैप वाटर में हम रख देते हैं टू टू फाइव मिनट्स देन रनिंग टैप वाटर में रखते हैं टू मिनट्स देन सिक्सटी परसेंट अल्कोहल एट्टी परसेंट अल्कोहल नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल एंड अगेन नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल टू टू मिनट्स के लिए गाइज हम रख देते हैं देन योसिन एजोर स्ट्रेन हम करेंगे तीन मिनट के लिए नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल फिर गाइज चार बार करेंगे टू टू मिनट्स के लिए देन एब्सोलूट अल्कोहल को हम तीन बार करते हैं गाइज टू टू मिनट्स के लिए देन एब्सोलूट अल्कोहल जाइलिन वन रेसियो वन में जो है टू मिनट्स के लिए देन जाइलिन करते हैं गाइज तीन बार और जो लास्ट वाला जाइलिन हम करते हैं तब तक करते हैं जब तक क्लियर नहीं हो जाती है स्लाइड हमारी देन लास्ट स्टेप माउंट करेंगे हम डी के साथ इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट ऑफ पैप स्टेन सो इन बोथ पैप स्टेनिंग मैथड्स दैट इज प्रोग्रेसिव मैथड एंड रिग्रेसिव पैपनिकुल स्टेनिंग मैथड the result and interpretation is showing same that is nucleus will be showing uh, blue color and acidophilic cells are showing red color while basophilic cells are showing blue green color and erythrocyte will be orange to red showing and creatin also orange to red then superficial cells will be showing pink color and intermediate and parabasal cells are showing blue to green color then eosinophils are showing orange red color and if candida is present in your uh, pap smear so candida is uh, showing red color guys and trichomonas that is trichomonas vaginalis is showing gray green color advantages of pap stain so guys in the introduction of pap stain i was saying that pap stain is the most utilized stain which is used in the practice of cytopathology i was saying because there are advantages guys and their advantages is pap stain provide differentiation of cells differentiation of cells it means pap stain differentiate acidophilic cells as well as basophilic cell which you can see in the microscope so guys ab hum janenge ki pap stain ke advantages kya hote hain बिकॉज मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट में ही कहा था कि पैप स्टेन एक ऐसा स्टेन है जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं साइटोपैथोलॉजी में सो so, क्यों करते हैं बिकॉज गाइस पैप स्टेन प्रोवाइड करता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स मतलब अगर हम पैप स्टेन करते हैं गाइस तो ये इजली एसिडोफ्लिक सेल्स और बेसोफ्लिक सेल को डिफ्रेंसीट करता है जिसे हम माइक्रोस्कोप में ईजली देख सकते हैं एंड द सेकेंड एडवांटेज इज pap stain provide cytoplasmic differentiation and cytoplasmic differentiation we can also say that transparency of cytoplasm provided by the pap stain because normally guys our uh, cytoplasm is varying thickness and frequent overlapping of cells are uh, occur but in the pap stain we can easily differentiate the cytoplasmic inclusion bodies next advantages of pap stain is we can see nuclear materials we can see intracytoplasmic creatinines so these are the, all the advantages of pap stain that is why we can say that pap stain is the most utilized stain which is used in the practice of cytopathology